వెల్కమ్ టు ఇమ్యూనిటీ స్పెషల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మీద ఫోకస్ చేశారు ఓన్లీ వర్క్అవుట్స్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీసే కాకుండా హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉండాలి సో మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో అటువంటి బోల్డ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఇవాళ కూడా అటువంటి రెసిపీస్తో కూడా రెడీగా ఉన్నాం ఇంకెందుకు కాలసం వెంటనే షో స్టార్ట్ చేసేద్దాం హై పల్లవి హై లాస్ట్ యూజువల్గా చాలా మంది ఏంటంటే ఓన్లీ ట్రైని పర్సనల్ ట్రైనర్ని తీసుకొని వర్క్అవుట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ డే వన్ అవర్ జిమ్కి వెళ్ళి తర్వాత ఫుడ్ కొంచెం ప్రోటీన్ ఇంటేక్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంటారు మిగతా కూడా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది నువ్వు చెప్పాలి ఇవాళ సో ఏంటంటే బాడీకి ఎప్పుడైనా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది చాలా అవసరం సో అలా ఉంటేనే బాడీలో డెఫిషియన్సీస్ రాకుండా ఉంటాయి ఇన్ కేస్ బాడీలో డెఫిషియన్సీస్ ఉంటే కూడా ఫ్యాట్ బర్న్ అనేది కాదనమాట త్వరగా సో దాంతో వెయిట్ లాస్ అవ్వరు సో చాలా మంది అంటారు అన్ని వర్క్అవుట్స్ చేస్తాను ఇంత డైట్ తింటాను ఐ మీన్ డే మొత్తంలో నేను ఓన్లీ టూ మీల్స్ వన్ మీల్ తీసుకుంటాను స్టిల్ వెయిట్ లాస్ అవ్వను సో బాడీలో వైటమిన్స్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే కూడా ఫ్యాట్ బర్నింగ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మెటబాలిక్ రేట్ తక్కువైపోతుంది కాబట్టి బాడీ అనేది మనం తీసుకునే ఏ ఫుడ్ కూడా సరిగ్గా అబ్జార్బ్ అవ్వదు అందుకని వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ అవ్వరు సో ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనం బ్యాలెన్స్గా తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా ప్రోటీన్ తీసుకునేటప్పుడు అది చక్కగా అబ్జార్బ్ అవ్వాలి డైజెస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఫైబర్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి సో ఫైబర్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా అది చక్కగా డైజెస్ట్ అవ్వాలి అంటే వాటర్ ఇంటేక్ ఎక్కువగా ఉండాలి అండ్ మనం వర్క్అవుట్స్ చేయాలి అంటే ప్రోటీన్తో పాటు కొంచెం బాడీకి ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీ కూడా ఉండాలి కాబట్టి మంచి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా తీసుకోవాలి సో ఏ డెఫిషియన్సీస్ ఉండొద్దు కాబట్టి వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కూడా బాడీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది ఫాలో అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో ఎలాగో నువ్వు ఒక పర్ఫెక్ట్ రెసిపీతో వచ్చేస్తుంటావు బట్ ఇవాళ పార్టిసిపెంట్ స్పెషల్ కదా సో పార్టిసిపెంట్ పిలిచేది ఓకే లెట్స్ వెల్కమ్ ఉమాదేవి గారు హాయ్ అండి హాయ్ అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ థ్యాంక్ యూ సో ఏం చేస్తుంటారు జనరల్ హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ సో వెరీ బిజీ ఇన్ కుకింగ్ అండ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ అండి ఓకే సో రెసిపీస్ చేస్తుంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాను ఓకే సో ఇవాళ మా కోసం ఏం చేస్తున్నారు మళ్ళీ గ్రీన్ పీస్ రోటీ చేస్తున్నాను ఈ రోజు ఓకే సో గ్రీన్ పీస్ రోటీ వెరీ హెల్దీ రోటీ అనమాట ఓకే సో ఏంటంటే కొంచెం కాంబినేషన్స్ యూస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇందాక మనం చెప్పినట్టు బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే సో ప్రతిది కూడా మనం డిఫరెంట్ గా కుక్ చేయలేము కాంబినేషన్స్ యూస్ చేస్తేనే కొంచెం మనకు చాలా త్వరగా ఆ బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది మనం అచీవ్ అవ్వగలుగుతాం అండి అండ్ చాలా మంది ఇప్పుడు రోటీస్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు రైస్ పదులు సో ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రోటీస్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే అండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి ఈ రోజు మన రెసిపీకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చే సార్ గ్రీన్ పీస్ మీరు ఆల్రెడీ ఉడికించి తీసుకొచ్చు గ్రీన్ పీస్ ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ సో కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట రోటీస్ అనేది రెగ్యులర్ గా తింటూ ఉంటాం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు సో కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేస్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది అండ్ వేరే పక్కన ఏ చట్నీ కర్రీ కూడా అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇందులోనే పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేస్తుంది పర్ఫెక్ట్ సో మరి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు ఫస్ట్ మనం అవన్నీ మిక్సీ పట్టేసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో బటానీ పేస్ట్ లాగా పర్ఫెక్ట్ సో స్టార్ట్ చేయండి మరి బాయిల్డ్ గ్రీన్ పీసెస్ వన్ బౌల్ సెకండ్ రెడ్ చిల్లీస్ తర్వాత వచ్చేసి గార్లిక్ తర్వాత వచ్చేసి జింజర్ తర్వాత కొత్తిమీర సో పర్ఫెక్ట్గా అవన్నీ మిక్సీ పట్టాలి ఇవన్నీ మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఓకే సో పర్ఫెక్ట్ గా పేస్ట్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ గోధుమ పిండి అది ఆ పేస్ట్ అనేది మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే సో బాగా గోధుమ పిండి ఓకే తర్వాత వచ్చేసి టేస్ట్ కి సరిపడ సాల్ట్ కొద్దిగా జీలకర్ర తర్వాత ఇదైతే మనం ఏదైతే ముందుగా పేస్ట్ చేసుకుందామో అదంతా ఇందులోకి వేసేసుకోవాలి బటానీ పేస్ట్ అయిన గోధుమ పిండి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి మనకి చపాతీ పిండికి ఎలా అయితే కలుపుకుంటామో అలా అక్కడ వరకు కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెం వాటర్ అవసరం అయితే కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు వాటర్ అయితే కొద
సో ఇలా డిఫరెంట్ గా చేస్తూ ఉంటారా ఇంట్లో చేస్తూ ఉంటానండి పర్ఫెక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం చపాతి చేసుకుందాం ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు ఏంటి నేను మా హస్బెండ్ ఇద్దరు అంతేనా ఓకే సో ఇద్దరే కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వెరైటీస్ కూడా చేసుకోవాలి చాలా టైం ఉంటుంది బాగా టైం ఉంటుంది కొంచెం పొడి పిండి వేసేసుకొని చపాతీలో వత్తుకోవాలి సో మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు హస్బెండ్ వచ్చేసి ఎయిర్టెల్ డిస్టర్బ్ ఉంటారు సో మరి మీకు బోర్ కొట్టుతుందా ఇంట్లో వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏమైనా చేస్తారా హాబీస్ అలా ఏమైనా ఉన్నాయి ఇలా ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చే వంటలన్నీ చూసేసి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోయింది చపాతి కూడా నేను ప్యాన్ కూడా హీట్ చేస్తాను చపాతిని నెయ్యితో గాని వెన్నతో గాని కూడా కాల్చుకోవచ్చు ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు అయితే మనము బటర్ యూస్ చేస్తున్నాము చక్కగా వెన్న నెయ్యి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు నెయ్యితో కూడా మనం చేయొచ్చు పర్ఫెక్ట్ అండ్ వేరే సపరేట్ డిష్ ఏం అక్కర్లేదు కొంచెం యోగట్ కానీ పెరుగు కానీ యూస్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే సో పర్ఫెక్ట్ గా కాలింది సో ఇంకా సర్వ్ చేసుకుందాం రోటీ రెడీ అయిపోయింది లాస్య గారు ఓకే గ్రీన్ పీస్ రోటీ రెడీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం గ్రీన్ పీస్ రోటీకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు పచ్చి బటానీలు ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు మూడు అల్లం కొద్దిగా జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర పావు కప్పు ఉప్పు తగినంత వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు గ్రీన్ పీస్ రోటీ తయారు చేసుకునే విధానం మిక్సీ చార్ లో ఉడికించిన పచ్చి బటానీలు పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తరిగిన అల్లం కొత్తిమీర వేసి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో గోధుమ పిండి ఉప్పు జీలకర్ర ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకొని రోటీలా ఒత్తుకోవాలి ఆపై పెనంపై ఉంచి వెన్నతో రెండు వైపులా కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన గ్రీన్ పీస్ రోటీ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసేద్దాము ఓకే చాలా చాలా బాగుంది అండ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఒక ఆచార్ అంటే కొద్దిగా ఏదైనా పచ్చడి లేకపోతే పెరుగు అంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటది ఆ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది పచ్చిపటాన్ని మనం ఉడికించి వేసాం ఆ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు అందరు కూడా ఎక్కువగా రోటీస్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం ఇలా ఫ్లేవర్ గా ప్రిఫర్ చేస్తే బెటర్ అండ్ దీన్ని కొంచెం డిప్ లాగా రైతా అలా పెట్టుకున్నా బాగుంటుంది కామినేషన్ యూ సో మచ్ ఉమా గారు ఒక మంచి రెసిపీని ఇవాళ మాకు పరిచయం చేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్ అండి బాయ్ ఓకే సో బా చాలా టేస్టీగా ఉంది రోటీ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా చేశారు ఉమా గారు అండ్ సాఫ్ట్ కన్సిస్టెన్సీ కూడా ఉంది అవును మరి నెక్స్ట్ నువ్వే కైండ్ ఆఫ్ రెసిపీతో వచ్చేసారు సో ఇవాళ నేను చేయబోతున్న రెసిపీ వచ్చేసి స్టఫ్డ్ ఎగ్ పెప్పర్స్ వావ్ సో పర్ఫెక్ట్ అసలు ఎగ్ అంటే అందరికి ఫేవరెట్ అనమాట అండ్ స్టఫింగ్ అంటే ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఒక ఇంగ్రీడియంట్స్ టచ్ చేస్తాను ఓకే ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ టచ్ చేశాను ఓకే సో ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా చాలా మినిమల్ గా ఉన్నాయి అండ్ బ్యాచులర్స్ కి మంచి రెసిపీ అనమాట జస్ట్ పెప్పర్స్ తెచ్చుకుంటే బెల్ పెప్పర్స్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది అవును పర్ఫెక్ట్ మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ముందుగా మనం ఎగ్ బీట్ చేసేద్దాం ఒక స్పూన్ సో యూజువల్ గా వైట్ సోనా తీసుకోవచ్చు ఫ్యాట్ అంటే ఎల్లో కలర్ ఎక్కువ తీసుకోవద్దు అంటారు కదా సో ఎలా యూస్ చేయాలి ఎలా అసలు ఫ్యాట్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఎల్లో కలర్ యోక్ సో యోక్ లో కూడా మనకు మంచి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది ఇందులో కూడా మనకు మంచి ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది కూడా మన డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా డిస్లిపీడ్మియాతో ఉంటారో అండ్ దానికి మెడికేషన్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎల్లోని కొంచెం తక్కువ యూస్ చేయాలి అంటే ఎవ్రీడే కాకుండా వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ యూస్ చేయాలి అదర్వైజ్ పిల్లలకైతే మనము ఎవ్రీడే పెట్టాలి ఇది ఓకే డన్ ఓకే 
ఇందులోనే మనము ఆనియన్స్ అలాగే కొంచెం సెలరీ కూడా వేస్తున్నాము నెక్స్ట్ కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొంచెం పెప్పర్ కొంచెం సాల్ట్ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా చక్కగా మిక్స్ చేసేద్దాం సో ఇది మనం జస్ట్ బుర్జీ లాగా చేసుకోవాలా సో మనం పెప్పర్స్లో దీన్ని స్టఫ్ చేసి దీన్ని బేక్ చేస్తాం ఓవా సో కంప్లీట్లీ హెల్దీ కుకింగ్ అనమాట ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే వెరీ హెల్దీ స్టైల్లో చేస్తున్నాం అవును సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకుని పెప్పర్స్ కట్ చేసుకుందాం టాప్ ఎండ్స్ కట్ చేస్తే సరిపోతుంది చాలా మనకి బెల్ పెప్పర్స్ ఫ్లేవర్ అన్న టేస్ట్ అన్న కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట అవును ఓకే సో లోపలి కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసేయాలి జస్ట్ లైక్ ఒక కప్ లాగా పెట్టేసుకోవాలి సో ఇందులో మనం ఆ స్టఫ్ ఫిల్ చేసేయాలి దానికన్నా ముందు కొంచెం ఆయిల్ గ్రీస్ చేసేద్దాం దీనికి ఒక స్పూన్ సో లైట్గా ఆయిల్ గ్రీస్ చేసేసి ఇందులో మనం ఇప్పుడు స్టఫ్ ఫిల్ చేసేసుకోవాలి కొంచెం పఫీనెస్ వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం తక్కువగానే ఫీల్ చేయాలి పర్ఫెక్ట్ దీన్ని మనం ఇందులో పెట్టేద్దాం సో చీజ్ కూడా గ్రేట్ చేసేది మనం దీన్ని ఇప్పుడు బేక్ చేసేస్తాం సో చక్కటి ప్రిపరేషన్ యాక్చువల్లీ సో చాలా డిఫరెంట్ స్టైల్లో కుక్ చేసావు సో ఒకసారి చూసేద్దాము పల్లవి యా చూసేద్దాం పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యాయి సో మనం జస్ట్ సర్వ్ చేసుకుంటే ఇంకా మనం సర్వ్ చేస్తాం ఓకే లాస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎగ్ పెప్పర్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఎస్ 
టేస్టీ టేస్టీ స్టఫ్డ్ ఎగ్ పెప్పర్ రెడీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి స్టఫ్డ్ ఎగ్ పెప్పర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎల్లో క్యాప్సికం ఒకటి రెడ్ క్యాప్సికం ఒకటి కోడిగుడ్లు రెండు ఉల్లిపాయ ఒకటి చీజ్ కొద్దిగా మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆలివ్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత సెలరీ కొద్దిగా స్టఫ్డ్ ఎగ్ పెప్పర్ తయారు చేసుకునే విధానం ఒక బౌల్ లో కోడిగుడ్లు ఉల్లిపాయ ముక్కలు సెలరీ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మిరియాల పొడి ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి క్యాప్సికం లను స్టఫింగ్ కి వీలుగా కట్ చేసుకుని నూనె రాసుకోవాలి దీనిలో కోడిగుడ్డి మిశ్రమం వేసి చీజ్ తురిమి వేసి ఓవెన్ లో ఉంచి బేక్ చేసుకోవాలి బేక్ చేసుకున్న తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన స్టఫ్డ్ ఎగ్ పెప్పర్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే పర్ఫెక్ట్ గా బేక్ అయింది మనం ఏదైతే స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో ఎగ్ లో అన్ని మిశ్రమం తయారు చేసుకున్నామో అదైతే పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ ఉంది అండ్ ఇది బేక్ చేసాం కాబట్టి ఆ బేకింగ్ స్టైల్ లో ఉన్న క్యాప్సికం ఫ్లేవర్ అనేది తెలుస్తుంది పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ యా చక్కగా జల్లబ్ అయిపోయాయి మన ఎగ్ బీట్ చేసిన మిక్చర్ అండ్ క్యాప్సికం కూడా సో ఆ రెండింటి కాంబినేషన్ కూడా చాలా చక్కగా ఉంది అండ్ సూపర్ ఉమా గారు చేసిన రోటీ కూడా సూపర్ గా ఉంది అండ్ ఇదైతే ఎక్సలెంట్ సో మరి రెండింటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పిస్తావా ఓకే సో ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి గ్రీన్ పీస్ రోటి గ్రీన్ పీస్లో మనకు ఎక్కువగా వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి అండ్ వైటమిన్ కే ఎక్కువగా ఉంటాయి దాంతోపాటు మనకు జింక్ ఇంకా కాలుష్యం అబ్జార్బ్షన్ కూడా ఉంటుంది ఎవరికైతే ఎక్కువగా హెయిర్ ఫాల్ అండ్ స్ప్లిటన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో జింక్కి సంబంధించిన ఫుడ్స్ ఎక్కువగా వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి దీంతోపాటు ఇందులో ప్రోటీన్ అబ్జార్బ్షన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది బోన్కి సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు గ్రీన్ పీస్ని రెగ్యులర్గా వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ అలాగే స్టమక్కి సంబంధించిన అల్సర్స్ ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్స్ని కూడా తగ్గిస్తుంది అలాగే మన గోధుమ పిండిలో కూడా మనకు మంచి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బాడీకి మంచి ఫ్యూయల్ లాగా పనిచేస్తుంది అండ్ మనకు ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీని ఇవ్వడమే కాకుండా అది చాలా సేఫ్ వరకు మనకు ఎనర్జెటిక్గా ఉండడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి స్టఫ్డ్ ఎగ్ పెప్పర్ సో ఎగ్లో మనకు మంచి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అండ్ యోక్లో కూడా ఫోలిక్ యాసిడ్ అండ్ వైటమిన్ బి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది తీసుకోవడం వల్ల ఎవరికైతే ఫోలిక్ యాసిడ్ సంబంధించిన సప్లిమెంట్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారో ఎగ్ యోక్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు మనకు కావాల్సిన మంచి ఫ్యాట్స్ అంటే హెచ్డిఎల్ కూడా ఎగ్ యోక్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మనం వీక్లీ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఎగ్ యోక్ని కూడా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి ఎగ్ వైట్ తీసుకోవడం వల్ల ఎవరికైతే రీసెంట్గా పోస్ట్ సర్జరీస్ అవుతాయో ఆ స్టిచెస్ క్యూర్ అవ్వడానికి ప్రోటీన్ చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంది దాంతోపాటు బోన్ స్ట్రెంగ్నింగ్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది పెప్పర్స్లో మనకు ఎక్కువగా వైటమిన్ సి ఉంటుంది సో దాన్ని ఎక్కువగా సార్ట్ చేసినప్పుడు లేదంటే ఫ్రై చేసినప్పుడు ఆ విటమిన్ సి అనేది లాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ మనం ఎక్కువగా సలాడ్స్లో లేదు అంటే బేక్ ఆర్ స్టీమ్డ్ యూస్ చేస్తూ ఉండాలి ఇందులో మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ఉంటాయి సో సెల్ఫ్ ఫంక్షనింగ్ కానీ సెల్ఫ్ ఫార్మేషన్ కానీ చక్కగా జరుగుతుంది ఇదండి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్తో మేము ముందుంటాం అంటే బాయ్